హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు షైన్ ఇండియా ఆర్కే ట్యూటోరియల్ నేను మీ ఆర్కే సన్ని సో ఫ్రెండ్స్ చాలామంది అభ్యర్థులు ఏపీడిఎస్సి టెట్కి సంబంధించినటువంటి నోటిఫికేషన్ల కోసము చాలా రోజులుగా వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నారు అంతేకాకుండా ఏపీపీఎస్సి క్యాలెండర్కు సంబంధించినటువంటి యాభై వేల ఉద్యోగాలకు సంబంధించినటువంటి ఒక క్యాలెండర్ క్యాలెండర్కి సంబంధించినటువంటి పూర్తి వివరాలు కూడా చాలా రోజుల నుంచి వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నారు సో దానికి సంబంధించినటువంటి ఒక మంచి ఆర్టికల్ ఈరోజు పేపర్లో రావడం జరిగింది సో ఏంటి మరి పూర్తి వివరాలు మనకు ఒక క్లారిటీగా తెలుసుకుందాము అంతేకాకుండా ప్రతిరోజు కూడా ఎడ్యుకేషన్ న్యూస్ కోసము మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ మీ ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూడా షేర్ చేయండి సో లెట్ స్టార్ట్ ద క్లాస్ సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఖాళీలను గుర్తించేదెప్పుడు భర్తీ చేసేదప్పుడు అని చెప్పేసి ఒక ఆర్టికల్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది ఏపీపీఎస్సి ఉద్యోగ ప్రకటన కోసము ఎదురు చూపులు ఆంధ్రప్రదేశ్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ నుంచి వెలువడే ఉద్యోగ ప్రకటన కోసము నిరుద్యోగులు ఎదురు చూస్తున్నారు ప్రభుత్వం నుంచి ఉద్యోగ ఖాళీల వివరాలు అందితే ప్రకటన జారీకి సిద్ధమని ఏపీపీఎస్సి చెబుతుంది కానీ ప్రభుత్వ శాఖల్లో ఖాళీల గుర్తింపు కసరత్తు మాత్రము ప్రాథమిక దశలోనే ఉన్నట్లు తెలిసింది మరోవైపు వయో పరిమితిని నలభై రెండు నుంచి నలభై ఆరు సంవత్సరాలకు పొడిగించే అవకాశాలున్న అధికారిక ఉత్తర్వులు రాలేదు ఓకేనా సో ఈడబ్ల్యూఎస్ అమలుపై ఈడబ్ల్యూఎస్ అమలుపై ఉత్తర్వుల్లోనే తొమ్మిది రకాల నోటిఫికేషన్ల జారీపై సందిగ్ధత వీడుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో భూపరిపాలన శాఖలో ఆరు వందల వరకు జూనియర్ అసిస్టెంట్లు ఇతర శాఖలకు చెందిన మరికొన్ని ఉద్యోగాల వివరాలు ఏపీపీఎస్సి వద్ద సిద్ధంగా ఉన్నాయి కానీ సో మరి ఈ యొక్క క్యాలెండర్ను మాత్రము విడుదల చేయలేకపోవడము గమనార్హము సో జనవరి ఒకటవ తేదీనే ఏపీపీఎస్సి ద్వారా ఉద్యోగ ప్రకటన జారీకి వార్షిక పట్టికను అంటే క్యాలెండర్ విడుదల చేస్తామని ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సెప్టెంబర్ ముప్పైన ప్రకటించారు కానీ ఇది కాలి కార్యరూపము దాల్చలేదు సంక్రాంతి తర్వాత లేదా జనవరి నెలాఖరున వార్షిక పట్టికను విడుదల చేస్తామని ఏపీపీఎస్సి డిసెంబర్ నెలాఖరున ప్రకటించింది కానీ ఇంతవరకు ఏపీపీఎస్సి ఉద్యోగ ఖాళీల వివరాలే అందలేదు సో మంద కోడిగా చర్యలు అని చెప్పేసి ఇక్కడ మనకు క్లియర్గా తెలుస్తుంది ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ముఖ్యమంత్రి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి హయాంలో ఏటా క్రమం తప్పకుండా వార్షిక పట్టిక జారీ చేయాలని అధికారిక ఉత్తర్వులు వెలువడ్డాయి కానీ అమలు కాలేదు గత ప్రభుత్వ హయాంలో కూడా ఏపీపీఎస్సి తాత్కాలిక వార్షిక పట్టిక జారీ చేసింది సో ఇది కూడా కార్యరూపము దాల్చలేదు సో మౌలిక పరీక్షలు రద్దు చేస్తున్నట్లుగా వైకాపా ప్రభుత్వము అక్టోబర్లో ప్రకటించడంతో నిరుద్యోగులు సన్నద్ధంగా ప్రారంభించారు కానీ వివిధ శాఖల్లో ఉద్యోగ ఖాళీలు గుర్తింపునకు అవసరమైన చర్యలు మందకోడిగా సాగుతున్నాయి ఖాళీల గుర్తింపుపై ప్రభుత్వము ప్రధాన కార్యదర్శి స్థాయిలో అన్ని శాఖల్లో ఒక సమీక్ష అనేది జరిగింది మళ్ళీ విడత సమావేశాన్ని నెల రోజుల తర్వాత నిర్వహిస్తామని ప్రభుత్వము ప్రకటించింది తదుపరి చర్యలు ఎక్కడ వేసిన గుంగలి అక్కడే అన్నట్లుగా ఉన్నాయి ఖాళీ అయ్యే ఉద్యోగాల్లో డెబ్బై శాతము ప్రత్యక్ష నియామకాలు ముప్పై శాతము పదోన్నతులతో భర్తీ చేస్తారు ఈ వివరాలపై ఆయా శాఖల్లో స్పష్టత రావాల్సి ఉంది ప్రభుత్వం హామీ ఇచ్చిన అధ్యాపకులు ఇతర ఒప్పంద ఉద్యోగాల క్రమబద్ధీకరణ విషయంలోనూ అధికారిక నిర్ణయం వెలువడంతో వెలువడ వెల్లడిలో జాప్యం జరుగుతుంది సో ఈ విషయం తెలితే భర్తీ చేయాల్సిన పోస్టుల సంఖ్యపై స్పష్టత వస్తుంది ఇలా రకరకాల కారణాలతో ఉద్యోగ ఖాళీలను గుర్తించలేకపోతున్నారు ఉద్యోగ ఖాళీలపై గుర్తింపుపై అధికారిక ఉత్తర్వులు వెలువడి అదనపు సమాచారం అందితే ప్రకటన జారీకి ఎప్పుడేసి సిద్ధమవుతుంది అని చెప్పేసి ఇక్కడ మనకు క్లియర్గా తెలుస్తుంది ఫ్రెండ్స్ సో చాలామంది ఈడబ్ల్యూఎస్ ఎకాడమికల్లీ వీకర్ సెక్షన్ పైన పది శాతం రిజర్వేషన్ ఎప్పుడు ఉంటుంది అని చెప్పేసి చాలామంది అడగడం జరుగుతుంది సో దానికి ఒక స్పష్టత అయితే రావడం జరిగింది ఆల్రెడీ ఈడబ్ల్యూఎస్ పైన ఉత్తర్వులు కూడా జీవో కూడా జారీ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ దాన్ని ఇంకా యాక్సెప్ట్ చేయలేదు వన్స్ మనకు నోటిఫికేషన్ రాగానే ఖచ్చితంగా ఈ యొక్క టెన్ పర్సంటేజ్ ఈడబ్ల్యూఎస్ అయితే కంపల్సరిగా మనకు ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ కానీ ఏపీబీఎస్సీ దగ్గర ఆల్రెడీ కొన్ని శాఖలకు సంబంధించినటువంటి ఖాళీలు పూర్తి వివరాలు వచ్చాయి ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో కనీసం వాటి వాటిని ఒక ప్రకటన చేస్తే నోటిఫికేషన్ జారీ చేస్తే బాగుండని చెప్పేసి ఎక్స్పర్ట్స్ యొక్క అభిప్రాయంగా మనం ఇక్కడ 
చెప్పుకోవచ్చు కానీ సో ఈ యొక్క క్యాలెండర్ రిలీజ్ చేస్తే కొంచెం ఉపశమనంగా ఉండేది విద్యార్థుల అందరిలో అంతేకాకుండా ఏపీ డిఎస్సికి సంబంధించినటువంటి అభ్యర్థులు కూడా చాలా రోజుల నుంచి టెట్ నోటిఫికేషన్ కోసము ఎదురు చూస్తున్న విషయము తెలిసిందే సో మనకు జనవరి ఐదవ తారీఖున టెట్ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేస్తామని ప్రకటించడం జరిగింది కొన్ని కారణాల వల్ల దాన్ని పోస్ట్ పోన్ చేస్తూ తొమ్మిదవ తారీఖుకి అంతేకాకుండా పదిహేడవ తారీఖుకి కూడా పోస్ట్ పోన్ చేయడము జరిగింది కానీ దానిపైన కూడా ఎలాంటి స్పష్టమైన అధికారిక ప్రకటన లేదు దానికి కూడా కారణాలు మనం ముందే చూసాము సో కోర్టు కేసుల కారణంగానే దాన్ని నిలిపివేసినట్లుగా కూడా మనకి ఇక్కడ స్పష్టంగా తెలుస్తుంది ఫ్రెండ్స్ సో ఎట్టగ్గెలకు ఫిబ్రవరి మొదటి వారంలో మనము ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఇవన్నీ కూడా క్లియర్ అయ్యి మనకు ఫిబ్రవరి మొదటి వారంలో క్యాలెండర్ను రిలీజ్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది సో ఉద్యోగాల ప్రకటన మాత్రము ఆఫ్టర్ ఎలక్షన్స్ ఎలక్షన్స్లో ఎలక్షన్స్ తర్వాత ఉద్యోగాలకు సంబంధించి అన్ని నోటిఫికేషన్లు వన్ బై వన్ వస్తాయి ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు మరి ఉద్యోగ ప్రకటనకు సంబంధించి క్యాలెండర్ రిలీజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఏంటంటే ఒక క్లారిటీ వస్తుంది సింపుల్ ఏ శాఖలో ఎన్ని ఖాళీలు ఉన్నాయి ఓకేనా గ్రూప్ వన్లో ఎన్ని ఉన్నాయి టూలో ఉన్నాయి త్రీ ఉన్నాయి ఫోర్లో ఎన్ని ఉన్నాయి సో ఇవన్నీ ఒక ఖాళీలు డిఎల్లో జేఎల్లో ఇంకా చాలా ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ గ్రంథాలయాలలో ఫార్మసీ వాళ్ళకి చాలా ఖాళీలు ఉన్నాయి సర్వేయర్స్ పోస్టులు కూడా ఇక్కడ చూసాం కదా జూనియర్ అసిస్టెంట్ భూ పరిపాలన అంటే సర్వేయర్ పో పోస్టులు అవన్నీ సో వీటికి సంబంధించినటువంటి ఖాళీలు తెలిస్తే మనకు దేనిపైన ప్రిపేర్ అవ్వాలి దేనికి నేను ఎలిజిబుల్ అనేది ఒక స్పష్టమైన ప్రణాళికతో ముందుకు సాగే అవకాశం అయితే క్లియర్గా ఉంటుంది అని చెప్పేసి అభ్యర్థుల యొక్క అభిప్రాయం సో ఫ్రెండ్స్ వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ఫిబ్రవరిలో ఖచ్చితంగా ఎక్స్పెక్ట్ చేయవచ్చు ఫ్రెండ్స్ చూద్దాము సో ఇంకా డిలే చేయదు అని అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ హోప్ ఫర్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ ఈ యొక్క సమాచారం మీకు నచ్చింది అనుకుంటే లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూడా సో మనము ఉద్యోగ క్యాలెండర్ను రిలీజ్ చేయాలని చెప్పేసి ఎప్పటికప్పుడు కూడా ప్రయత్నం చేద్దాము సో మన ప్రయత్నం మనం చేద్దాము ఏపీపీఎస్సీకి టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ దానికి కాల్ చేయడం ద్వారా లేదా సో ఈ వీడియోని మనం వైరల్ చేసినట్లయితే అంటే చాలా మందికి షేర్ చేసినట్లయితే కూడా రీచ్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ సో షేర్ చేయండి అందరికి కూడా ఒక లైక్ అయితే కంపల్సరిగా చేయండి థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ హ్యావ్ ఎ నెక్స్ట్ బాయ్